Umeinuliwa tu Yesu Hosana Hosana jumbinguni duniani we amani Umeinuliwa Yohana ile sula ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa tano Biblia inasema hivi tunaanzia hapo sasa jioni ya leo kuendelea mbele Biblia inasema hivi hapo mwanzo kulikuwa kwa neno naye neno alikuwa kwa, kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu huyo mwanzo alikuwa kwa, kwa Mungu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika ndani yake ndimo ulimokuwa uzima nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu nayo na nuru ya ngadizani wala giza halikuiweza angalia nayo na nuru ya ngadizani wala giza halikuiweza haleluya neno la Mungu limekuwepo kabla hujakuepo ndio maana huwezi kuacha kutofautisha kati ya neno na Yesu kwa kuwa neno ndiye Yesu huyo huyo ndio maana neno la Mungu linapojaa kwa wingi moyoni mwako Yesu anakaa moyoni mwako amen 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 hili neno la Mungu unapolila ulina unapoliingiza li, li, moyoni mwako sio maneno yamekaa moyoni mwako bali ni Yesu anakaa moyoni mwako kwa sababu neno ndio Yesu mwenyewe maana yake ndani ya neno la Mungu amebebwa Yesu amen amen ndani ya neno la Mungu amebeba amebebwa nani Yesu Kristo ndani ya neno la Mungu yuko roho mtakatifu amebebwa roho mtakatifu ndani yake yuko roho mtakatifu ndio maana neno unatakiwa uliheshimu sana kwa nini kwa sababu hakuna chochote ambacho kilifanyika pasipo neno hakuna kilichofanyika na ndio maana hata leo Mungu anapotaka kuumba mazingira mapya anapotaka kumtengenezea mwanadamu ambaye amenyanyaswa au amefungwa au anatabika anapotaka kum, kumfinyanga upya hutumia neno lake haleluya hutumia neno lake lakini anasema ndani ya neno ndimo kulimo kuwa na uzima uzima wa watu na uo uzima ulikuwa nuru ya watu nayo na nuru ya ngadizani wala giza halikuiweza hasa mtu anayekuwa na neno la Mungu limejaa moyoni mwake kibibilia na ukweli ni huu kwamba ana uwezo wa kung'aa katikati ya giza nene kwa hiyo giza litakapojaribu kushindana na yeye halitaweza kushinda kwa sababu ndani ya huyu mtu kuna neno kunayo nuru inayong'aa gizani na wala giza halikuiweza haleluya bwana yesu asifiwe sasa unisikilize mtu wa mungu sababu nyingine tuendelee mbele hapo kidogo juu ya neno la Mungu moyoni mwako ndiko neno la Mungu linakokaa na kwa nini unatakiwa kuhuishwa moyo wako ili neno la Mungu lipate kukaa huko ndani tuendelee jambo lingine neno la Mungu linakufanya ustawi neno la Mungu linapokaa ndani yako litakufanya ustawi sana na kufanikiwa kila ulitendalo watu wanahitaji mafanikio sikiliza Neno la Mungu litakapojaa au kaa ndani ya moyo wako litakufanya ufanikiwe sana na utastawi na kufanikiwa kila ulitendalo maana yake kila ulitendalo litafanikiwa kwa sababu ya lile neno la Mungu lililokaa ndani yako Ukisoma kwenye kitabu cha Joshua sula ya kwanza ule mstari wa nane Joshua sula ya kwanza ule mstari wa nane kitabu cha Joshua sula ya kwanza 
ule mstali wa nane Biblia inasema hivi Kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako Kitabu hiki cha Tolati kisiondoke kinywani mwako bali atafakali maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana Mungu anamwambia Joshua kitabu hiki cha Tolati kisiondoke kinywani mwako yatafakali maneno yake yatafakali maneno yote yaliyoandikwa humo yatafakali maneno yake mchana na usiku hasemi utafakali mchana tu anamwambia yatafakali mchana na usiku ukisha yatafakali anasema upate kuangalia kutenda lile neno kuangalia maana yake uzingatie amen Uzingatie kile ulicho kitafakali Utende Upate kuangalia kutenda Sawa sawa na maneno yote Yaliwandikwa umu Mana yake uzingatie Uzingatie Sabu naweza ukatafakali Usipo zingatia hauta tenda Nyomana ingine Anaweza hata kajitahidi kusoma Lakini hata tafakali Mwingine anaweza akajifunza, akaandika kama unavyoandika, lakini hana muda wa kutafakali. Kwa nini anaweza akakosa muda wa kutafakali? Moyo wako ukiharibika, ukiwa na vitu vingine ndani, vile vitu vilivyoko ndani ya moyo wako ndivyo vitakavyokuendesha. Na kwa sababu hiyo unakosa muda wa kutafakali neno la Mungu neno yake usiku na mchana mchana na usiku yani hata kama ungekuwa bize ili jambo linatakiwa likusumbue moyoni mwako kwamba lazima niwe na muda wa kutafakali maneno ya Mungu Us, mchana na usiku alafu anasema uangalie ukaangalie kutenda maana yake uzingatie Usishe kutafakali tu lakini zingatia na uchukue hatua ya kutenda sawa sawa na yote anasema utende sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo ukifanikiwa kufanya hivyo vitu viwili kwanza kulitafakali mchana na usiku pili ukazingatia ukazingatia kutenda Sawa sawa na yote uliyojifunza au yaliyoandikwa humo anasema hivi ukifanya hayo mambo mawili anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana wengi wanahitaji kustawi kiroho wengi wanahitaji kustawi kiuchumi wengi wanahitaji kustawi kwenye afya zao lakini angalia anasema zingatia watu wengi wamekuwa na wakifuatilia mafundisho redioni kwenye tv kwenye semina mbalimbali makanisani kwao lakini shida imebaki hapa tu kuyatafakali wanayojifunza na kuzingatia kutenda sawa sawa nalivyojifunza ndio maana ni rahisi mtu semina ikiisha Ukimuuliza ulijifunza nini? Ameshasahau. Kwa nini amesahau? Kwa sababu hana muda wa kutafakali. Na hana muda wa kuzingatia kutenda alichojifunza. Na kwa sababu hiyo hawaoni matokeo kwenye maisha yao. Anaishia kusema namsubiria Bwana, kumbe Bwana alishatamka muda mrefu. Bwana alishamuelekeza muda mrefu. Lakini yeye hakuzingatia. Haleluya. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hiyo unatakujifunze kuzingatia ndipo utakapoifanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana. Unataka kustawi katika mwaka ujao. Unataka kufanikisha mipango yako. Jifunze kutafakali neno la Mungu na kuzingatia kutenda sawasawa 
na neno la Mungu linavyokuagiza kutenda na kuambia ukweli utafanikisha njia yako na utastawi sana haleluya bwana yesu asifiwe hasa unisikilize mtu wa Mungu ukisoma ile kitabu cha Zabuli Zabuli ile sula ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu Zabuli sula ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu anasema hivi kitabu cha Zabuli sula ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu anasema heli mtu yule asiyekwenda katika shauli la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake huitafakali mchana na usiku naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda yake kwa majila yake wala jani lake halinyauki na kila alitendalo litafanikiwa na kila alitendalo litafanikiwa heli mtu yule haleluya anasema heli mtu yule heli mtu yule heli maana yake amebarikiwa mtu yule asiye kwenda katika shauli la wasio haki shauli maana yake kusudi asiye kwenda wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha hana muda wa kufanya mizaha mizaha anasema bali sheria ya Bwana ndio impendezayo sheria ya Bwana ni neno la Bwana anasema ndio impendezayo anasema na hiyo sheria yani hilo neno huitafakali mchana na usiku alafu anasema angalia atakavyokuwa atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda kwa majira yake wala jani lake halinyauki na kila alitendalo litafanikiwa ndio maana ukiona kila unalolifanya alifanikiwi usishie tu kwenye maombi lazima ujiulize kwenye moyo wangu kukoche Nime, nimetoa nafasi kwa ajili ya mizaha je ninatembea katika njia ya wakosaji je ninaambatana na shauli la wasio haki lazima ujiulize ndani ya moyo wako kuna vitu gani umebeba makusudi ya wasio haki unapenda kuambatana na watu kufanya mambo mabaya au huna muda wa kufanya mambo mabaya wala kufanya mizaa muda mwingi unawekeza kwenye kutafakali neno la Mungu usiku na mchana lazima ujipime hivyo kwa sababu usishie tu kusema niombe mtumishi niombe nifanikiwe nataka kila ninalolifanya lifanikiwe utaishia kusema nimelogwa 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 kumbe hakuna uchawi mchawi we mwenyewe unatafuta agent wakati ka agent ka kwanza ni wewe mwenyewe Mungu anasema tafakali neno uko bize kwenye maneno Ujai kona. Wewe ungekuwa unatumia huo muda unaonyenyuka asubuhi, kuna wanawake wakinyenyuka asubuhi anatembea kila nyumba. Mmeamkaje jamani? Umesikia habari za jana. Yaani mama fulani siji ukoje. Yaani huo muda unaoongea maneno hayo, ungeutumia kutafakali neno la Bwana. Usingekuwa hapo ulipo. Haleluya. Fikiria mnakutana kwenye kwaya kabla mjaanza kuimba mnataka msengenye kwanza. Bebe 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 bebe. Be. Haya tufungue kipindi. Sijui unanielewa. Hamwezi kuchomoka, hamwezi kufanikiwa, hamwezi. Mtakwama. Haleluya. Mtakuwa mnasuluhisha migogoro kila siku. Fulani alinisema vibaya, fulani kalikwenda kakaludi, fulani kalikwenda kakaludi. Kwa nini? Kwa sababu umewekeza muda kwenye mizaha. Mungu apendi mizaha. Mizaha inaingia mpaka kanisani leo, mpaka kwenye madhabahu mizaha mtu anaweza akafanya tu mzaha bila oga bila oga kabisa 
anafanya tumiza usitegemee kufanikiwa kila ulitendalo neno la Mungu limesimama pale pale na Mungu anasema nalitazama neno langu ili nipate kulitimiza haleluya kwa hiyo Mungu atakapokuona umekuwa serious moyoni mwako wasikilia muda unaotumia kuona sinema zetu Muda unaotumia kuona movie na kuona Simba na Yanga. Huo muda ungetumia unaotumia kuona Manchester United na na, na Chelsea. Huo muda, wewe angalia unavyokaaga, unaweza ukasubiri saa nzima unaisubiri Manchester United na Chelsea. Wacheze. Na umeconcentrate, umetulia kwa utulivu, kwa nidhamu kwamba lazima bado saa moja hapa tunasubiria tuone tuone Simba na Yanga. Unakaa dakika tisini unaelewa dakika tisini saa moja na nusu bado muda wa mapumziko bado muda wa kuwai unakaa unatazama tv unaangalia alafu ukife uki, ukikwama kwenye maeneo unasema nafikiri tu kuna uchawi hapa nafikiri tu kuna maadui zangu wameloga biashara yangu muda ambao Mungu alitaka ukae utafakali neno umewekeza vitu vingi Umetoka kwenye mpira unarudi nyumbani huna muda mwingine unaangalia tena sinema zetu uchoki kuona Ukitoka kwenye sinema zetu umelala tena maombi ya kulala Bwana Yesu naomba unifunike kwa jina la Yesu na kataa wachawi na nguvu za giza amen Afu nalala Usiku wote afu saa moja hiyo ah kumbe kumekucha baba ninaomba uniongoze kazini kwangu amen <laughs> hakuna neno unaenda kazini mambo yakiharibika unaanza kusema Mungu yuko wapi na Mungu anasema mbona nipo muda wote hujanipa nafasi haleluya kuna watu wamenielewa hapo sasa unisikilize jambo lingine jambo lingine neno la Mungu linaachilia tabia za uungu ndani yako point nyingine kwa nini ni muhimu kuuishwa moyo wako kwenye moyo wako kunaweza kuwa na vitu vinavyozuia neno la Mungu najaribu kukufundisha umuhimu wa neno la Mungu ili ndani yako kuwe na kiu neno la Mungu linaachilia tabia za uungu ndani yako tabia za uungu ukishaokoka watu walitegemea waone tabia za Mungu ndani yako Mungu ni pendo waone upendo amen amen waone upendo waone utakatifu waone usafi wa moyo waone mwenendo mzuri hasa tabia za namna hiyo hazigi kwa kuwa una ubili au unasali zinaletwa na neno la Mungu lililo hai haleluya na tabia za uungu zinapoumbika ndani yako zinaanza kukufanya uwe na sula na mfanano wa Mungu katika ulimwengu wa roho maana yake na wewe unakuwa na uwezo wa kutamka vitu vikatokea unakuwa na uwezo wa kutamka Unatamka vitu vinaumbika. Unatamka vitu vinakuwa. Unatamka vitu vinatokea. Kwa nini ule uungu ulioko ndani? Ndio maana unasikia mtu mmoja anakwambia, "Mbona huyu mwenzangu tuliokoka siku moja, tunasali pamoja?" Yeye akisema tu kwa jina la Yesu, ninakataa hii hali kutokea. Ninaumba hali mpya ya uzuri mambo yanatokea lakini mimi nikitamka vile vile hayatokei utofauti wenu mwenzako moyoni mwake kuna neno la Mungu lililotengeneza tabia za uungu kwa hiyo ndani yake kuna uungu unatokea akitamka hatamki maneno yake anatamka neno lililoko moyoni linatoka kwenye kinywa chake linaenda kuumba haleluya Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unagundua ukishakuwa na tabia za uungu ndani yako unakuwa kama Mungu. Kuna kuwa na uungu kule ndani. Amen amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Petro wa pili, 
ile sura ya kwanza Petro wa pili ile sura ya kwanza mstari wa nne Petro wa pili walaka wa pili wa Petro sura ya kwanza walaka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa nne anasema hivi tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa anasema ametukilimia ahadi kubwa za thamani za thamani haleluya ametukilimia ahadi kubwa mno za thamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tama washirika wa tabia ya uungu washirika maana yake tabia za uungu zinaumbika ndani yako unakuwa sehemu ya uungu unakuwa sehemu ya uungu zile nasaba za Mungu zinakuwa ndani yako unakuwa sehemu ya uungu ndio maana kwa kuwa Mungu wetu ni moto ulao sehemu nyingine anasema anawafanya watumishi wake kuwa miari ya moto kwa nini kwa sababu ndani yao wanakuwa na tabia za uungu tabia za uungu Ukisha kuwa msilika wa tabia za uungu zile tabia za uungu zinakutenga na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa tabia za uungu zinateketeza tabia za tamaa zilizokuwemo ndani hasa hizo tabia za uungu ambazo zinakufanya uwe na sula na mfano wa Mungu huwa zinatokana na nini na neno la Mungu na neno la Mungu halitokani hazitokani na dhebu lako wala kanisa lako zinatokana na neno la Mungu ndio maana unaweza ukawa na kanisa zuri unaweza ukawa na kipawa kizuri lakini usiwe na tabia za uungu ndani yako haleluya haleluya bwana Yesu asifiwe unanielewa mtu wa Mungu lazima uwe na tabia za uungu na hapo ndipo unapokuwa kiumbe kipya chenye sula na mfano wa Mungu mbele za Bwana. Hasa unisikilize. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ile sula ya kumi Yohana sula ya kumi Yohana sula ya kumi Yohana sula ya kumi mstari wa 30 mpaka wa 35. Kumbuka tuko kwenye neno. Yohana sula ya kumi mstari wa 30 mpaka 35 Yohana sula ya kumi mstari wa 30 mpaka 35 Angalia Biblia inavyosema Angalia inasema hivi Mimi na baba tu umoja Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige Yesu akawajibu Kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa baba kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe wayahudi wakamjibu kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe bali kwa kufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu Yesu akawajibu je haikuandikwa katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hayawezi kutanguka haleluya hasa angalia Yesu akiwa anahubiri njiri akiwa amevaa mwili ana, anajaribu kujitambulisha kwa Wayahudi akisema mimi na baba tu umoja maana yake mimi na baba ni kitu kimoja Anapojaribu kuwatambulisha hivyo Wayahudi wakakasirika. Wakasema haiwezekani. Huyu mbona tunamjua? Ainawezekaneje aseme yeye na baba ni kitu kimoja? Wakaokota mawe ili kutaka kumpiga. Na walipotaka kumpiga Yesu akawaambia, "Kwa kazi ipi mnataka kunipiga wakati nimefanya kazi njema? 
wakamwambia kwa kazi njema hatukupigi mawe ila kwa wewe kujifananisha na Mungu hapo hapo ndio umetuvuruga hapo ndio tunataka tukupige mawe waliposema namna hiyo akawaambia nyinyi hamjasoma katika torati yenu wenyewe imeandikwa ndinyi miungu ndinyi miungu na wanaofuatilia biblia wanajua kwenye ile zaburi ya 82 bila shaka mstari wa 36 anasema ndinyi miungu anasema haijaandikwa mstari wa sita haijaandikwa kwamba ndinyi miungu hasa kaona wakati anawaambia hivyo akawaambia kama aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno lake na maandiko hayawezi kutanguka nataka nikuulize unielewe hapo hakuwaita miungu wale waliokuwa wanamwabudu aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno lake haleluya aliwaita miungu kwa nini aliwaita miungu kwa sababu lile neno lake lilipowajia hao watu lilibadilisha utu wao wa ndani likaachilia tabia za uungu ndani ya wale watu kwa hiyo wakaitwa miungu kaitwa miungu na unapokuwa na hizo tabia na hilo neno linaloumba uungu ndani yako tayari kuna vitu vinaanza kufanyika kwenye ulimwengu wa roho kuna kuwa na sula ya uungu haleluya watu wa Mungu mnanielewa watu wa Mungu kwa hiyo sasa neno la Mungu ni muhimu kwa sababu linatengeneza tabia za uungu ndani yako unaweza kusema na kemea mambo hayatoki Tabi, ndani yako kuna power gani ndani yako kuna nguvu ya uungu kwa sababu kuna mambo unataka utamke ya umbike na kinacholeta nguvu ya uungu ndani yako ni neno la Mungu haleluya haleluya bwana yesu asifiwe lakini jambo lingine neno linakufanya uwe makao ya Mungu headquarters Yaani neno la Mungu likikaa ndani yako ukarishika linakufanya wewe kuwa makao ya Mungu, makadhi ya Mungu. Headquarters ya Mungu. Unakuwa sio wa kawaida. Na mtu akishakuwa makao ya Mungu ndiye anakuwa na zile sentensi Mungu akiwa upande wangu ni nani atakaye kuwa juu yangu. Kwa nini anajua Mungu anakaa naye? Mungu anaishi naye. Unajua Yesu alipokuja, alipokuwa nazaliwa, alikuwa na jina linaitwa Yesu, lakini alikuwa na jina linaitwa Immanuel. Yaani Mungu pamoja na wanadamu. Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatengeneza mazingira ya kuja kuishi na mwanadamu. Na ndio maana ukishaokoka, neno la Mungu linakupa nafasi ya wewe kuwa makao ya Mungu. Headquarters Mungu anaishi na wewe. Anaishi, anatembea na wewe. Nani atakuonea? Nani atakunyanyasa kwenye ulimwengu wa roho? Ikiwa Mungu anaishi ndani yako, yuko harisi. Yuko hai ndani yako. Nani anaweza kukuzuia? Nani anaweza kukupinga? Nani anaweza kukoroga? Nani anaweza kuharibu maisha yako? Ikiwa wewe ni headquarters maana yake Mungu anakaa hapo unafikiri ulinzi ulionao ni wa aina gani unafikiri kiwango cha malaika wanaokaa upande wako ni kiwango gani mapepo yatapita hapo wachawi watapita hapo nguvu za giza zitapita hapo zikisogea unajua Mungu wetu ni moto lao kwenye ulimwengu wa roho haziwezi kusogea ndio maana kuna watu wanaotembea na kukaa na Mungu hata wakitembea mtaani kuna watu wakikutana nao wanawapisha njia Ujai kuona kuna mtu anatembea anakutana na mtu yule mtu anaanza kufyonza alafu anakufyonza ana ame, ameenda kukaa pembeni amekaa pembeni amekupisha ame barabara unatembea acha huyu mtu ana shida gani Usisema ana shida gani? Wewe uko na lundo la malaika na yeye amebeba majini yake. Alafu anapewa ana, alamu kabisa, usisogelee pale. Kwa nini? Huyo ni headquarters ya mbinguni. Jina la Yesu libarikiwe. Na ili uwe headquarters ya Mungu, lazima 
neno la Mungu likae ndani yako na urishike hapo hakuna shortcut hakuna mbwembwe si swala la kusema Mungu nifanye kuwa headquarters Mungu anasema mtu akilishika neno langu na unisikilize Yohana 14 mstari wa 23 Yohana 14 mstari wa 23 Yohana 14 mstari wa 23 Biblia inasema hivi Yesu akajibu akamwambia mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake tutakuja kwake na kufanya makao kwake kwa nini amelishika neno langu kwa unaona kuna mahali pengine mpaka Yesu anasema ndugu zangu na dada zangu ni wale wanaolishika neno la Mungu unanielewa mtu wa Mungu jina la Yesu libarikiwe kwa hiyo ukilishika neno ukaliruhusu neno na ndio maana leo mioyo ya watu inapoharibika neno la Mungu alikae ndani neno la Mungu alipewi vipaumbele hata ukienda kwenye makanisa yetu neno la Mungu halipewi kipaumbele ni makanisa machache ambayo wamepona lakini wengi ni rahisi kuweka matangazo dakika hamsini neno la Mungu dakika 15 Neno la Mungu alipewa nafasi. Matangazo dakika msimu Kuna matangazo ya mtangazaji, kuna matangazo sijui ya muhamasishaji wa nini, sijui wa mahamasishaji wa wanawake, muhamasishaji sijui wa ujenzi, muhamasishaji sijui wa kitu gani. Yakisha hayo matangazo anakuja mtu mwingine, anakuja haya. Bado mchungaji hapo mchungaji wa mwisho. Bado matangazo ya mchungaji ya kusisitiza ukiangalia saa dakika hamsini matangazo neno dakika kumi na, tano. na kuna watu unakuta ndio kaja kanisani hajapata muda wa kusali anasafiri usiku kucha amejikaza anamwambia Mungu nikasikie neno lako anafika pale dakika kumi mhubiri anasimama pale haleluya watu wa Mungu haleluya watu wa Mungu tuombe baba 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 navunja na haribu na teketeza na choma na angamiza baada ya hapo sikia neno la Bwana Yesu akapita Yesu akafanya hivi hey, hey, hey. Yesu hivi Yesu hivi Yesu hivi amen amen Mungu awabariki ibada imeisha Hao ni umuhimu Alafu unategemea hayo makanisa yawe na uamsho hey, hey. labda sio Mungu wa mbingu na nchi labda Mungu mwingine unategemea watu wanaosali hapo wae na uzima wa milele ah labda sio Mungu wa mbinguni labda Mungu mwingine ndio maana watu wanaingia makanisani wameonewa na shetani wananyanyasika wanafanywa vitu vibaya wanatoka mpaka kanisani wanaenda kwa waganga kwa nini kwa sababu kanisa halijawasaidia unaniera bisu Yeni uliwahi wenda kanisa moja kwenye matangazo mpaka wanaanza na discussion. Nani mwingine anawazo katika jambo hilo? Ananyosha mwingine. Mimi nafikiri hapo tungefanya hivi. Wanatangaza. Karibia saa nzima matangazo. Afu akimaliza jamani tuyapokee matangazo. Haya. Neno dakika 15. Dakika 15 humo kuna praise hapo usisahau. Dakika inne kusifu na kuabudu. Baada ya hapo mtumishi asimame. Haleluya haleluya haleluya. Amen. Hili ndio neno la Bwana. Watu wanaondoka. Lazima mkondeane nyinyi. Lazima mkondeane. Haleluya. Hamjasoma Biblia, Paulo alikuwa anafundisha masaa zaidi ya tisa Zaidi ya ishirini anafundisha neno. Watu wamekaa anafundisha kuanzia asubuhi watu wamekaa usiku unaingia watu wamekaa mtu anadondoka anakufa anakwambia hatuwailishi kufundisha neno anamfufua anamwambia kaa hapa unaenda wapi sikiliza neno la Bwana anaendelea kufundisha kanisani makanisa mengi leo makanisa mengi leo wakifundishwa neno tu muda umesha sasa we mchungaji saa 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 hakuna jiuliza hii mijitu hii ya wapi eti saa 
Nini? Amevuta kidogo. Tutakuwa tutoke saa nne saa hizi saa nne na nusu. Mchungaji anakalishwa kikao. Hawataki neno. Afu saa hiyo anasema Mungu tubariki. Mwaka ujao, uwe mwaka wa ushindi, uwe mwaka wa kuinulia cheni mbwembwe. Hakuna kitu cha namna hiyo. Haleluya. Kasome kanisa la mitume uone walivyokuwa na nidhamu. Walikuwa wanakaa mbele za Mungu masaa mengi. Wanakaa kumshikiliza Mungu. Wanakaa kutulia mbele za Mungu masaa mengi. Wewe unaona hata kwenye semina na mikutano mtu kachelewa kuja wa kwanza kuondoka. Alafu anamtaka Mungu. Huwezi. Haleluya. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Kwa lazima uwe na nidhamu kwa neno la Mungu aliye hai. Lazima makanisa yabadilike, yawe na nidhamu kulipa neno kipaumbele. Tena neno la kweli. Walipe kipaumbele. Kwa sababu neno ndilo linalomfanya Mungu aweke makao kwenye maisha ya wanadamu. Neno la Mungu Nilo linalo mfanya wao unajiuliza leo watu wameokoka alafu miili yao imekuwa makao ya mapepo na kuna anayejali mapepo yanakaa kwenye mili ya watu magonjo yamekaa mengine yakutakiwa kukaa mtu analogeka wanamloga ameokoka ni kiongozi kanisani analogwa na yeye analalamika na madhabahuni wameniloga mguu jamani yani wameniloga hawatu wabaya sana neno limekosekana haleluya wangapi wananielewa mpaka hapo unalalamika madhabahuni nilikuwa ni mkoa mmoja wakati namuombea mwanamke mmoja akaniambia mtumishi usifikiri na kuamini sana yani amekuja nimuombea alafu ananiambia usifikiri na kuamini sana <laughs> Ungefanyeje wewe? Akwambia wala usije kufikiri na kuamini sana. Kwa sababu mimi siamini watumishi. Ila nilipokusikia hizi siku mbili siku tatu nikapata katumaini kidogo kwamba nije nikwambie shida zangu niombe. Lakini sikuamini sana. Nikamuliza mama kwa nini? <laughs> Akasema kwa sababu nyi watumishi nyi wa kwanza kutuvunja moyo. Sasa wewe kuvunjaje moyo? Akasema kule kanisa ni kwangu. Nilikuwa nimepanga kabisa nikamwona mchungaji wangu aniombe. Hi. Nikakuta amesimama kanisani siku moja anazungumza anasema wameniloga mguu afu nyinyi ni wabaya sana. Mnaniloga. Sasa nikasema mchungaji mwenyewe analogwa na mimi nina matatizo. Si ataenda kuniongezea matatizo yangu yake juu ya matatizo yangu. Akasema ndio maana siwaamini. <laughs> Nilimpenda sana yule mama. Asema siwaamini sana. <laughs> Jina la Yesu libarikiwe. <laughs> Wangapi wananielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikamwambia muamini Yesu. Muamini Yesu. Lakini pia kilichokufanya uje ni kwa sababu umeniamini pia. Usingekuja. Asema yeye nimekusikiliza kidogo lakini nikasema ngoja niende tu ngoja niende. Kwa vile nilivyo kusikiliza. <laughs> Jina la Yesu libarikiwe. <laughs> Unanielewa mtu wa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu lizingatie Zingatia neno la Mungu. Utakuwa headquarters ya Mungu. Mungu akikaa na wewe, nani atakubabaisha? Nani atakuyumbisha? Ikiwa Mungu anakaa na wewe, nani atakuwa juu yako? Nani atakuperekesha? Nani? Wengine mnaperekesha mpaka na viongozi wenu wakimila kule kwenye ukoo wako. Wanakukoromea tu unaanza kutetemeka. Hey. Usi, usije 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 kwenye kikao utaona he mtumishi wamesema nitaona yani Mungu anisaidie mtumishi <laughs> uoga kwa nini unatishiwa kwa nini unaweza ukatishiwa mpaka na mtu anayeenda kwa waganga kwenye biashara yako anakuambia kabisa utaona unatishiwa na mtu anayeenda kwa waganga kazini kwako Anakuambia wao umenikuta hapa kazini. Waulize wenzako. Na unaanza ila kweli, ila unachezesha mikuu. Mkristo. Neno limekosekana. 
watu wanaotembea na Mungu. Kawaulize wakina Daniel, iliposainiwa wakagusi ile sign, Daniel anakuambia, wala hakwenda kuomba wala kujitetea. Yeye atarudi mbele za Mungu. Biblia inasema akafanya kama ilivyokuwa desturi yake. Haikumbabaisha wanamwambia atatupa kwenye tundu la simba haikumbabaisha kwa nini ana uhakika na Mungu anayekaa naye haleluya neno la Bwana likikaa na wewe hautakuwa na mashaka kwenye maisha yako kwa nini maisha yako ni neno la Bwana kuongea kwako ni neno la Bwana kutembea kwako ni neno la Bwana hakuna cha kukubabaisha naogopa mpaka tuchawi tulala hoi mtumishi yano sione hivi usiku silali silali hi hulali e, kwa hiyo yani nakwambia nina vita afi neno la vita mlilitoa wapi <laughs> nina vita mtumishi ikifika usiku hi Yaani yaani mtumishi hali yangu inakuwa mbaya na naona anaongea kwa hekima wakati wewe litakusaidia watoto wako si umeokoka usalama wa mke wako unakutegemea wewe usalama wa watoto wako unakutegemea wewe usalama wa mume wako unakutegemea wewe na ndio maana kuna watu ukishaokoka ukawa mtoto wa Mungu na Mungu akawa akaweka headquarters kwenye maisha yako ujue kupitia wewe kuna watu lazima wafike mbinguni kuna watu nakabiziwa mpaka ufike nao mbinguni hawataki kubaki hasa wewe unayekabiziwa watu wewe mwenyewe ndio wa kwanza kukata tamaa unafikiri utafika jamani haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaniruhusu nimalizie point chache alafu tuombe. Dakika chache inisikilize. Tutoke sasa kwenye neno, tutoke kwenye neno. Tunaenda point nyingine. Kumbuka moyo ni mwako ndiko neno la Mungu linakotakiwa kukaa. Point nyingine, kwenye moyo wako ndiko ambako ibada ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli ufanyika kwenye moyo wako ndiko ambako ibada ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli hufanyika ibada ya kumwabudu Mungu Mungu hataki tumwabudu katika miili yetu anataka kuabudu kwetu kuanzia ndani yetu ndani ya roho zetu kumwabudu Mungu katika roho na kweli ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana Yohana ile sula ya nne mstari wa tatu mpaka ule wa tano Yohana sula ya nne mstari wa tatu mpaka wa tano anasema lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo harisi watamwabudu baba katika roho na kweli kwa maana baba awatafuta watu kama hao kwa muabudu Mungu ni roho na wamwabudue yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli Mungu ni roho wamwabudue yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli kuabudu kwako kunatakiwa kuanzia ndani ndio maana moyo wako ukiharibika au ukitekwa au ukifungwa utaishia na maneno ya mdomoni ndio maana sehemu nyingine Yesu anasema watu hawa hunikili kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali nami kosi ukafikiri Mungu anafurahi hata kama ungeimba hapa au ungeongea hapa ukaomba na machozi yanamwagika usije ukafikiri hicho kinamshawishi Mungu unaweza ukamwaga machozi lakini unamnafikia Mungu unamdanganya Mungu unaweza ukapiga na magoti namna hii baba nimenyenyekea lakini moyoni umesimama tena umeweka na mikono mfukoni unanielewa vizuri kwa sababu Mungu angali tu matendo ya huku nje yale matendo ya nje yanatakia yazaliwe kutokea ndani imewapasa kumwabudu katika roho na kweli ndani ya roho yako haleluya imewapasa kumwabudu 
Hasa wengi wanafikiri ukianza moja nikwambia ukianza kujifunza jambo la namna hii hautakimbilia kuomba, hautakimbilia kuimba, utatulia kwanza ndani. Kuna watu waliookoka hapa watanielewa. Hujawahi kuona kuna saa unafika ibadani kabla mtu ajanzisha wakusifu ikawa ikiwa wakusifu wali, waliomba, ikiwa waliomba, ikiwa waliomba, ikiwa wako connected na Mungu. Kabla hajaanzisha wimbo, wimbo ule kabla hajasema haleluya osa. Wewe ndani yako unasikia haleluya osa. Afu na shangaa na yeye anaanzisha ule ule maana yake moyo wako uko salama sahi. Ndio maana wengi anajiuliza hiyo hali saa hizi mbona haisiki? <laughs> moyo ukiharibika uwezi kuisikia. Ndio maana lazima uhuishwe ili hayo mambo yaanze kulejea. Ujai kuona kuna watu walikuwa wanalala au wanatembea yuko kwenye basi au yuko mahali popote anafanya kazi au yuko kwenye biashara anauza biashara anauza lakini ndani anasikia kuna 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 maombi yanaendelea ndani kwa ndani anasikia ndani kwa ndani kuna nyimbo zinaimba unaweza kushangaa saa nyingine anatoa na bizani kama anataka kucheza step hasa unajiuliza huyu mtu ana shida gani ndani kwa ndani kuna kitu anakisikia ndani ujai kuona umekutana na mtu anakwambia hivi unasikia ninavyosikia hivi unasikia anavosikia yani kuna uzuri wa ibada anausikia ndani yake hiyo ndio ibada ambayo Mungu anaitaka sasa sisi saa nyingine hadi praise wanakwambia nyenyewe mikono yako juu tumwabudu bwana haleluya hale hamna kitu pakavu moyoni hamna chochote yani haleluya moyo wako mara uko uko mwanjelo haleluya moyo wako kuna malagi yameunguliwa nyumbani hale yani moyo haupo hapo Hawa sema na muabudu Bwana. <laughs> Moyo wako haupo. Unanielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Sasa nyingine unamkuta labda kabinti au kijana kamekazana. Haleluya. Lakini moyo unawaza message ya usiku. Haleluya. <laughs> Sasa yeye unanielewa? Sasa huyu anamuabudu Mungu kwe Haja amuabudu Mungu. Unanielewa? Na na madhara yake kuna uzuri wa ibada hata upata kwa sababu ule uzuri unaanzia moyoni. Na ndio maana hata kwaya kuna wakati huwa nauliza kwaya, waambia tunaenda kuimba leo ibadani. Waambia mnaenda kuimba kwa ha, tumepigia uimbo mazoezi. Roho aliwaambia, ha, ha, unajua uimbo ni mzuri sana. Unaweza ukawa mzuri lakini hauko kwenye taratibu za ibada ya Mungu kwa siku hiyo. Kwa mnaimba watu wanawashangilia lakini kwa Mungu uzilo. Prezi mmeza mkanzisha watu wakaimba wakaimba lakini wanaondoka mioyo yao haijamwabudu Bwana. Kwa sababu nyimbo mlizoimba hazijaanzia ndani. Hazina connection na roho wa ndani. Roho mtakatifu ndani yenu. Watu wanaishia tu kuimba wakavu wakavu. Niguse Niguse Kinigusa wewe nitakuwa salam Niguse Anaona labda style hii mbona sisikii mguso Niguse Niguse Anaona bado haviingii Niguse Anaona bado inagoma Niguse Hakuta mna haiwezekani kutoka nje uingize ndani lazima ianzie ndani itoke nje haleluya haiwezekani kutoka nje uingize ndani lazima uanzie ndani utoke nje na hiyo ndio ibada kumwabudu Mungu katika roho na kweli ndio maana moyo wako lazima uhuishwe kuna vitu na vikosa leo. Kuna watu wanakwambia nilikuwa nasikia bubujiko mtumishi. Yaani nikitembea namna hii ndani yangu nasikia raha. Nasikia kuna mtililiko fulani wa nguvu za Mungu. Nasikia kuna maneno ya Mungu yanatembea ndani kwa ndani. Ile hali imeenda wapi? Moyo wako. Roho yako inatamani hicho kitu. Lakini moyo ukiharibika haukipata na nataka nikwambie watu ambao wanasikia huko ndani muda wote anasikia nguvu ndani yake saa nyingine anasikia mpaka moto kule ndani anakwambia nasikia moto nasikia moto nasikia moto nasikia moto nasikia moto 
Unaweza ukashangaa wakati mwingine kule nani mtu anasikia paka unaona hadi kuhema saa nyingine kuna badilika kuna vitu anasikia kule ndani kuna moto anasikia kule ndani lakini ukimuuliza mwingine hasiki chochote Haleluya kuna watu wananielewa hapa jina la Yesu libarikiwe kuna watu wananielewa kuna watu wananielewa Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo kuna makanisa hata ukienda na kuambia watu wanagonga drum. Unajua kupiga drum. Paka kwenye maombi unasikia pa 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 pa. pa. pa wanafikiri watu wamshi mapepo nyie watu. Pa 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 pa. Wanafikiri labda nguvu zitashuka. Anapiga, anapiga. Anapiga kinanda, anapiga na kuambia kama hakijanzia ndani no anointing. Wangapo wananiela? <laughs> Jina la Yesu libarikiwe kama akijanzia ndani hakuna upako tena nimefurahia sana nyinyi wapiga vyombo nyinyi watu wa ajabu sana wapiga vyombo wengi wakipiga nje ameshaenda kuongea na simu unajua unakuona hata praise yana anaimba hapa simu imeita ameacha mic ameenda kupokea halo halo unajua niko kwenye praise ndio tuna read praise ndio tuna read praise ngoja nirudi kwanza nitakupigia baadaye yani hapa ndio tumekoreza yani ndio tumekoreza anarudi tena Oh, hey, nyo mnatania. Labda sio Mungu nyinyi. Ni unatania. Haiwezekani. Yuko amemzama. Haleluya, haleluya. Yuko eti anajiselfi. Hai, nikuse. Usilete mchezo, usilete mchezo. Haiwezekani mambo hayo. Haiwezekani unaleta usanii. Wewe unawezaje kuzama alafu kajipiga vizu Unaleta usani. Yaani hapo ndio nilikuwa nimezama. Yaani niko viwango vya rohoni. <laughs> niacheni, acheni mambo hayo. Mnatania. Haiwezekaniki. Mambo yakianza ndani yako. Nakwambia, na simu kila kitu ni kibaya saa hiyo. Vinakaa pembeni, vinakaa pembeni. Saa hiyo ni Bwana na wewe. Kila kitu kinakaa pembeni napata wapi muda wa kushika yani ndio nimezama baba 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 nyinyi 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 ndio mdadi wa kukumbuka na nywele nikuse ah nyinyi acheni acheni mambo haya nyinyi acheni acheni nyinyi mnatania mnatania kabisa yani mambo yaanzie ndani hauna muda huo Hauna. Ndio maana mtu amevaa suti nyeupe, anasahau kama alivaa suti. Atajikuta yuko chini kwenye ardhi, anagaragara chini, akisema wewe ni Bwana. Kwa kuwa kile kimeanzia ndani yake. Wewe unakumbuka na kukumbuka kwamba mm. Yesu. Wewe <laughs> mnatania nyinyi watu, acheni mambo haya. Mnatania na mchokoza Mungu makusu. Mungu anawatafuta watu hawa ni adimu. Na ndio maana ukipatikana mmoja wapo. Ai ai ai. Wewe unakuwa bizaa adimu. Watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Ni adimu kama Mungu anasema anawatafuta. Maana yake hawapatikani kila isi. Ni adimu. Ndio maana huishwa moyo wako. Mungu akupe neema moyo wako uwisu ili ibada isianze moyoni mwako. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Mmenielewa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jesus pointi ya mwisho kwa jioni ya leo hali ya moyo wako au nafsi yako ile pointi ndio kwa nazungumzia andika pia wakolosai 3:16 anaposema mkimwimbia Mungu kutoka moyoni 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 wakolosai 3:16 anapozungumza juu ya neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu mkionyana kwa zabuli mkiimba nyimbo za tenzi kutoka wapi moyoni moyoni kwa hiyo hata tenzi amtaki kuimba kutoka kwenye vitabu muimbe kutoka moyoni 
Yaani usiseme tu eti tenzi namba ngapi? Ndio mnaanza kujadiliana labda kumi Aa. Labda kumi na tano Aa. Kumi na saba nafikiri nzuri. Aa, tenzi toke moyoni. Yaani mtu akikaa hivi anasema ronga atifu anatuambia tuimbe tenzi namba saba Watu wakiimba wanabubujika moyoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo lingine, hali ya moyo au nafsi yako ndio inaweza kukupa fursa ya kumuona Mungu au Mungu kujidhihirisha kwako. Watu wengi wanataka Mungu ajidhihirishe kwao. Wanataka kumuona Mungu. Lakini nataka nikueleze leo. Moyo wako Una nafasi kubwa ya kumfanya Mungu ajidhihirishe hata kama uko chumbani kwako hata kama uko mahali ambapo hakuna ibada zinaendelea lakini hali ya moyo wako itamfanya Mungu ajidhihirishe mahali ulipo utamuona Mungu hata kama uko umesafiri uko kwenye nchi ambayo hakuna kanisa lakini hali ya moyo wako itakufanya umuone Mungu hata kama uko mahali ambapo hakuna mtu anayesali lakini hali ya moyo wako itafanya umuone Mungu. Ukisoma matayo tano mstari wa nane Anasema heli wenye moyo safi maana hao watamuona heli wenye moyo safi. Kwa anazungumza juu ya hali ya moyo wa mtu anasema wana heli au wenye moyo na ndio maana usiruhusu vitu vingine kukaa moyoni kusikai wivu kusikai chuki kusikai magomvi kusikae huzuni kusikae uchungu kwa sababu hivyo vikikaa moyoni sifa ya kuwa na moyo safi inakufa mtu akikufanyia mabaya msamee bila kuombwa msamaa mtu akikunena vibaya msamee bila kuombwa msamaa Usisubiri aje aseme ni samee wewe samee kabla ya kuombwa msamaa samee na achilia moyoni mwako kwa ndio usalama wako wewe unamtaka Mungu kwa nini u- u- uanze kupambana na mwanadamu ambaye yupo leo kesho hayupo duniani kwa nini linda moyo wako kwa sababu kitu kibaya kikianzia moyoni uwezi kumuona Mungu Mtu akikuzalau usibebe yale matendo yake moyoni mwako. Ukiyabeba utapata shida. Kwa nini hajanipa heshima? Kwa nini hajaniheshimu? Mimi ni mtumishi, mimi ni nani? Kwa nini ananichukulia poa? Kwa nini ananichukulia kilaisi? Utapata shida. Ukibeba hayo maneno moyoni mwako unaharibu sifa ya kumuona Mungu. Kwa sababu moyo wako ukiwa msafi ukautunza haijalishi watu wanasema mabaya kwa kwenye moyo anakuhuisha anaondoa 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 hayo yaliyokuwa yamekaa kwenye moyo wako anahuisha nafsi yako anaondoa wewe uchungu anaondoa hivyo vidonda vya nafsi anaondoa hivyo vidonda vya nafsi anaondoa hivyo vidonda vya moyo anaondoa huo msigo wa maneno uliobebeshwa hiyo anaiondoa hiyo aibu iliyokaa kwenye moyo wako anaiondoa hiyo aibu iliyokaa kwenye nafsi yako inaondoka rapa rianda rabasha rindo robo shikirianda rindo robo shanda rabakolia kwa robo rianda rabashana rimo shekeria Rico no roboshi, rima sana rabako, rino robosha, rino roboshi kirianda, rino robosha na rabakoria, ko roboshi ki. Rom takatifu, funua kinwa chako, mwambie rom takatifu niko hapa, kuna nguvu ya Bwana inapita kwenye ulimwengu wa roho, kukusa maisha yako mahali ulipo. Moyo wako moyo wako mwambie Bwana moyo wangu mwambie Bwana moyo wangu mwambie Bwana moyo wangu moyo wangu moyo wangu moyo wangu na kama mtu akizidiwa naomba wahudumu mnaniletea hapa mnaniletea hapa kuna kitu roho wa Bwana anafanya 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 kwenye moyo wa mtu 
jiachilie mbele za Bwana wala usipate shida ikiwa nafsi yako imetekwa na roho za uchungu na mateso na aibu kwenye maisha yako roho wa Bwana anahuisha roho wa Bwana anahuisha pokea nguvu ya uwisho pokea nguvu ya uwisho kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu aliye hai Bwana ifungue nafsi yako Bwana aponye moyo wako Bwana aponye majelaha Bwana aponye nafsi yako Bwana uishi Bwana uishi Bwana uishi Bwana uishi Bwana uishi Rapa rianda rabashika rindo roboshikiliana rindo roboshanda rabakoria Bwana roboshikiliana Rimo shekeri ana ramasanda Rino robosi Rino robosa Rino robosi Rino robosa Rino robosi Rino robosa Rino robosa na rabakolia Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Rapa pa 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 Rimo shekeri Rino robosi kiliana Rino robosa na rabakolia Raba ba 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 Ripo po seke Rindo robo sanda Kwa na ponye moyo wako Kwa na ponye Kwa na ponye Aponye nafsi yako Aponye moyo wako Toka uponyashi Kwenye moyo wako Rapa pa Rindo robo seke Kwa na uwisi 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 nafsi yako Haya pokea Pokea binti Pokea Pokea moyo wako Pokea Pokea uponyashi Pokea kwenye nafsi yako Kwa damu ya Yesu Walia hai Kwa damu ya Yesu Kwa na lejesu 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 Moyo wako Moyo wako Moyo wako Moyo wako unapokea uponyashi Endelea kuomba endelea kuomba Kataa hali ya uchungu Kataa hali ya uchungu Na maneno yoyote Yaliyo halibu moyo wako Kataa kwenye maisha yako Kataa kwenye nafsi yako Kataa kwenye maisha yako Kataa hali ya uchungu Kataa hali ya haibu Kataa Kataa kwenye moyo wako Rosu Rosu Rota katifu Rapa Rianda Rava Sanda Rindo Rovo Siki Sunguka Binti Sunguka Sasa Sunguka Sasa Kwa damu ya Yesu Kwa damu ya Yesu Mwana Mke Sunguka Sasa 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 Kwa damu ya Yesu 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 Rapas Weka Mwana Weka Tuchu Weka Tuchu kwa damu ya Yesu funguka funguka moyo wako Bwana ugange moyo wako Bwana aponye nafsi yako kuanzia sasa kuanzia sasa kuanzia sasa kuanzia sasa haya kuanzia sasa funguka 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 kwa jina la Yesu funguka funguka kwa jina la Yesu Umeinuliwa ju Yesu Osana Osana jumbinguni Tuniani we amani Umeinuliwa